O seu Portela trabalha neste ponto do Guamá há quase 50 anos. Ele diz que nunca foi assaltado no local, mas não esconde o medo de andar pelo resto da cidade. Apesar disso, o comerciante diz que a violência diminuiu. Eu achei mudança já. Está um pouco mais calmo do que era. Um pouco. Eu espero que mude mais ainda. É o que também aponta o levantamento da criminalidade divulgado pela Secretaria de Segurança Pública ontem. A pesquisa mostra que em 2019 houve cerca de 2.700 mortes no Pará, enquanto que em 2018 foram quase 4 mil. E essa foi a maior redução registrada nos últimos anos desde 2010. Nós tivemos forte e significativa redução realmente em vários índices de criminalidade que foram analisados, homicídio, latrocínio roubo específico que seja coletivo, a estabelecimento bancário, isso se deve a várias estratégias que foram montadas desde o início de 2019, com uma repressão qualificada nos casos de repercussão, dando uma resposta imediata e também eficiente para que não, não pairasse na sociedade paraense a sensação da impunidade. Nos casos de roubo, foram cerca de 84 mil ocorrências no ano passado, contra mais de 106 mil registros em 2018. Já os crimes violentos letais intencionais que englobam um homicídio, latrocínio e lesão corporal seguidos de morte, foram 1.200 casos a menos no ano passado. Nós sabemos que muito ainda precisa ser feito e deve ser feito. O Pará, mesmo com essa forte redução de 30% na criminalidade, de modo geral, ele ainda é, tem um, um índice muito elevado de criminalidade. E o nosso desafio em 2020 é sermos melhores que 2019. E para isso a gente está em 2020 como o nosso ano dos investimentos em tecnologias, em inteligência e com novo efetivo.